Hoy presentamos La Bella y la Bestia. Cuando la bella vio a la bestia, sintió horror por su apariencia, pero a medida que lo conoció, fue su espíritu y no su figura lo que la movió a sentir cariño. Y al final, cuando la bella miró a la bestia, fue la honestidad de su alma y no la fealdad de su apariencia lo que ella vio. Ese cuento me gustaba mucho cuando era niña. Pero es solo fantasía. A veces la fantasía se hace realidad, amiguito. Y eso no es fantasía. Es la alarma general. ¡Apresurémonos! ¿Un escuadrón de naves robot? Todos arañó y del esqueleto. Ve a cubrir el mando del perímetro de defensa. ¿Quién sabe por dónde piensa atacar esqueleto? Muy bien. Vamos, Arco. ¿Pero de dónde vienen? Ah, debí adivinar. Por el poder de Grace Cole. Ya tengo el poder. Detesto que alguien interrumpa un buen cuento. Kiman, cuidado, encima de ti. Gracias, Ciclone, ya los vi. Tu telaraña de energía no me atrapará. <risa> a la una, a las dos. Y a las tres. Esos robots nunca aprenden, pobres ilusos. Peor para ellos. en el sector 4. Sector 4. Chispas, los sensores detectan a un ser extraño por aquí. Pero si los únicos extraños aquí son los robots. Ya no, amiga. Vaya, parece que tenemos compañía. Los guardias están distraídos o dormidos, gracias a mi magia. Por eso hemos venido. ¡Sí! ¡Y haremos una fiesta! ¿Qué, ¿Qué fiesta ni qué nada? ¡Congélelos! ¡Corre, orco! ¡Métalos al colector! Van a seguir dormidos un buen rato. ¡Ciérrenlos y láncelos! <risa> si el rey Rando los quiere de vuelta y descongelados, tendrá que hacer un trato conmigo. <risa> Solo sé a dónde van. Regresemos a la montaña serpiente. Le enviaré al rey Rando mis condiciones para su regreso al hogar. <risa> Qué amable fue Esqueleto al donar material de construcción para el nuevo hospital. <risa> Tú regresa al palacio por si hay problemas. En cuanto a mí, tengo un pequeño asunto que arreglar con Skeletor. La nave no está. Iré a buscar a Tila y a Orco. Lo último que supimos es que cubrían la estación solos. Luego perdimos el contacto y cuando llegamos, ellos ya no estaban. ¿Dónde cree que estén? Creo que puedo imaginarlo. Uh. Oh, qué frío hace. No me resigno mucho. Cielos. 
Este lugar parece el Palacio de los Reyes Estrella. ¡Viene el día de banquete! ¡Orco, espera! No sabemos qué hay en la comida. ¡No seas desconfiada! ¡Todo se ve muy sabroso! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Mira! Yo también tengo hambre. Creo que estuvimos bastante tiempo en esas cápsulas. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Esta comida me hace ver visiones! No soy una alucinación. Se me conoce, aunque no por culpa mía, como el monstruo de Moragor. Sí, 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 señor mo mo monstruo. Eh, digo, 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 quiero decir, señor Moragor. Sí, así se llama, ¿verdad? Moragor. Eh, la verdad, no queríamos molestarlo en su cena, pero, pero es que teníamos mucha hambre. Sí, mucha, mucha, muchísima. Por favor, coman a gusto. Nada les pasará. Por el momento, son mis invitados. Vaya, sí que me alegra saber eso. Gracias. Pero deben quedarse en esta habitación hasta que... hasta que hable con mi amo, Skeletor. ¡El orejón este trabaja para Skeletor! ¡No puedo creerlo! ¡Es he -Man. ¡Ya lo estaba esperando! No debe averiguar dónde está Dylan. Los peñascos. Bueno, cierra la boca y hazlo. Oh, no. Tenemos compañía, Batucat. Creo que es hora de que te vayas de vacaciones, hombre lagarto. Vienen a desaparecer. Imbécil, no puedo confiar en nadie. No importa, el poder de Jimán ya no podrá detenernos, puesto que tenemos a Tila y a Orco. Por mi madre que me desharé de él. ¡Sape de mi reino, Jimán! Primero entrega a mis amigos, o haré pedazos la montaña serpiente hasta encontrarlos. Tus amigos están sanos y salvos. Pero yo solo sé dónde se encuentran. Podrán regresar cuando Eternia se incline ante su nuevo rey, yo. <risa> Creo que ese día nunca llegará. ¡Pero qué optimista él! Ahora aléjate de mi presencia, o tus amigos sufrirán las consecuencias. Es un riesgo dejar a Tila y a Orco bajo el control de Skeletor, pero tengo que atacar de otra manera. ¡Ah! ¡Lo lograste, Skeletor! ¡Ya se va! Por el momento. ¿Pero qué tal si averigua dónde están sus amigos? ¡No! ¡No podrá! Debo ir con Sorceres. Es la única que puede decirme dónde están Tila y Orco. Me alegro de verte, Adam. Pero sé que no has venido solo a conversar. Entonces ya sabes que Tila y Orco desaparecieron. Sí, y sentí la oscura energía de tu inquietud por ellos. Pensé que podrías ayudarme a descubrir dónde los tienen. Tal vez, tal vez, Adam. Ya encontré a Tila. Y está en gran peligro. ¿Dónde? Iré de inmediato. Paciencia, he -Man. El camino será difícil. Hasta para he -Man. Los vigila el monstruo Moracor. Una poderosa criatura víctima de una maldición aún más poderosa. ¡Ay, santo Dios! Mejor no veo. Mm. Su reino posee poderosas defensas, pero hay otro modo de entrar a su fortaleza. Un modo bastante peligroso. Bajo el castillo, un profundo y oscuro laberinto conduce a la recámara principal. ¡Ay, no conforme con una maldición, también un laberinto! Iré allá. ¿Otra cosita? Esto te guiará. Contiene un rizo del cabello de Tila, que he combinado con otros elementos. A medida que te acerques a ella, brillará con más fuerza. Gracias, Sorceres. Que los espíritus te acompañen. ¡Miren! ¡Es he -Man! ¡Y va en dirección a Moragor! ¿Cómo pudo descubrir dónde están? Ma, ¡Yo qué sé! ¡Llamen al monstruo! Estoy a tus órdenes. Amo esqueleto. Tus huéspedes, ¿cómo están, eh? Muy bien. 
Pronto recibirás la visita de he -Man. Espero que hayas tomado tus precauciones. Mis defensas son seguras. Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que, quién sabe, si él pone un pie dentro de tu castillo, pondrás a tus huéspedes en sueño profundo hasta que yo vaya a verlos. No me gusta usar la violencia, amo Skeletor. Estos prisioneros a nadie dañaron. Tú haz lo que te digo, o la maldición que ahora te desfigura pasará a todo tu pueblo. Como usted ordene, amo Skeletor. Ya no puedo confiar en él, amiguitos. Hombre lagarto, prepara el colector. Iremos a Moragor. Si el monstruo no puede con el trabajo, como siempre tendré que hacerlo yo. Tenemos que hacer algo, Orco. Espera, no hay por qué apresurarse. ¡Ay! Creo que sí. Sid Moragor, no puede encerrarnos aquí para siempre. No tengo intención de hacer tal cosa. No es cierto, miente, miente. ¿Nos va a liberar? Ah, la cuestión no es tan simple. Miren. Este era mi reino antes de que nos esclavizara Skeletor. Y este es mi reino hoy día. Y no tengo el valor de mostrarles la imagen de mi rostro antes de que yo cayera bajo la maldición de Skeletor y la bruja Evil Lynn. ¡Nos atacan! ¿Qué ocurre? Creo que es he -Man. he man ¿Está encendido el morobot? Sí. Enciéndelo. Lo siento, me veo obligado. Tranquilo, Battle Cat. Mientras más grandes son, más fuerte caen. Eso espero. Tengo una idea. Veamos qué tan coordinada está esta cosa. Una vez más y lo engañaremos, Battle Cat. ¡Ahora! Ya está, amigo. Debo pedirles que vengan a otra habitación. Nos ha atacado he -Man. ¡A él no lo podrán vencer! ¡Rápido! No hay tiempo que perder. Edificio laberinto. Ajá, a la derecha, Battle Cat. Es un enjambre gigantesco. ¡Qué susto! Creyeron que queríamos su miel. ¿Nos van a congelar otra vez? Eso es lo que pretende hacer. No hay alternativa. Por supuesto que sí la hay. Puede luchar. Flame no tiene la fuerza para vencer a Skeletor. ¿Cómo? Mi pueblo huye aterrado al ver mi rostro. Usted culpa demasiado a su apariencia. Su pueblo huye porque no tiene un líder. Muestre fortaleza y carácter y así su pueblo lo seguirá donde quiera, no importa cómo luzca. Uh, ¡Llévanos a tu amo de inmediato! Por favor, piense lo que hace. No es necesario hacer esto. Si desobedezco a Skeletor, Evelyn lanzará su terrible maldición de fealdad para volver a mi pueblo como yo. No puedo dejar que eso pase. ¿Y qué es la fealdad? Hacer algo malo es mucho más feo que la apariencia que usted tiene. Tus hombres reportan que he acaba de llegar. Sí, y ya destruyó al Morobot. Te ordené poner a los prisioneros en sueño congelado. Si he entrar al castillo, 
Él no entrará al castillo. Mi gente lo vio entrar al laberinto sin fin bajo la montaña. Nadie nunca ha encontrado la salida. Con he no se puede estar seguro. ¿Se puede ver el laberinto desde aquí? Sí, con el monitor. Pero solo la parte que está debajo de nosotros. Ya llegó al cuarto del compresor. Nadie había llegado nunca tan lejos. Pues de ahí no pasará. Debes detener a he ahora. No, Skeletor, esta vez ha pedido demasiado. Enciende el compresor, hombre de peluche. Después me encargaré de ti. ¡Ah, oh, eso lo detendrá! Por favor, monstruo, debes ayudar a he -Man. Lo haré. ¡Atrápalo! ¡Caíste! Nadie podrá detener ese compresor. Ahora no podrán moverlo. Tengo que descongelar ese interruptor. Jimán. Estamos aquí, directamente sobre ti. Ahí voy. ¡Ahora sí te tenemos! Nadie podrá detener a Skeletor. ¡Chao! ¿Quién a ese Battle Cat? ¡No, Battle Cat! ¡Él es amigo! ¿Qué esperas, hombre bestia? ¡Rápido, sácame de aquí, rápido! Y eso intento hacer, pero no puedo, va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Él no nos deja! ¡No podremos despegar! ¡Claro que sí! ¡Vengan todos! ¡Pero no quiero usar la cápsula! ¡Me congelará! ¿Prefieres quedarte a tomar el té con he -Man? ¡No podré sacudir mi colita por varios días! Eso no importa. Sube a la cápsula y no pierdas el tiempo. Sal de ahí, Skeletor. Se te acabó el combustible y ya nada puedes hacer. Se fueron a la montaña serpiente de la peor manera. En las cápsulas de congelación criónica. <risa> Ahora sabrán qué se siente cuando se tienen carámbanos en lugar de uñas. Lamento no haber hecho más para ayudarles. Pero lo intentó y fue su primer paso. Ahora el segundo es ayudar a su pueblo. Sí, por usted. He entendido. Ahora intentaré ser el líder que debí ser. Si tan solo no tuviera que mostrarles esta horrible cara. Usted no es feo. Cuando luchó por salvar a Jimán, su valentía mostró cuál hermoso es realmente. ¿Será posible? ¿Será, ¿Será realmente cierto? Me ha devuelto mi verdadero rostro. No, Príncipe Moragor. Usted lo recuperó cuando decidió defenderse. Desde ese momento, el poder de esqueleto sobre usted se empezó a agotar. Entonces vengan todos. Vengan a ser huéspedes de mi reino durante todo este día. Les demostraré mi gratitud. Vengan todos. ¡Ey! ¡Es el cuentacuentos! No había contado la historia de la bella y la bestia. Y ahora quiero decirle que retiro lo que dije acerca de que todo era solo fantasía. Pero, amiguito, claro que es fantasía. Sí, pero escuche, hay fantasías que se hacen realidad. Muy bien, entonces tú cuéntame tu historia. Esta historia. Muy bien, resulta que hace algún tiempo había un príncipe. Un buen príncipe con un buen corazón. Pero un día esqueleto apareció en su reino. Muy bien, Orco. ¿Aprendiste algo? ¡Claro que sí! Y algunas veces las fantasías se hacen realidad. Mi lección fue más difícil. Con ayuda de ti la aprendí a ver más allá de mi fialdad. Porque la verdad es que no importa cómo luzca uno. Solo se es tan feo o tan hermoso como sean sus actos. Sí, fue una lección difícil. 
pero bien aprendida.